എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് മണവാട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മണവാളന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഏതൊരു പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രാവിലെ ചെയ്യാവുന്ന സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ അതുപോലെ ഡെയിലി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം എങ്ങനെ സ്കിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖം ശരിക്കും ഒരു വാം വാട്ടറിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫേസ് സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ചെറുപയറും ഓട്സും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രബാണ് ഇത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ചെറുപയർ നന്നായി കഴുകി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പയറുപൊടിയാക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പയറുപൊടി വാങ്ങിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഓട്സും കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് പൊടിച്ചൊരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓയിലി സ്കിൻ അല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഓട്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ചെറുപയറുപൊടി എടുക്കുക വേണ്ട ഈ ഓട്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തേനോ ചേർത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഓട്സും ചെറുപയറും ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്ക്രബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്സും പഞ്ചസാരയുള്ള സ്ക്രബാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ തേനോ ചേർത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ഇന്ന് ടു ഡേയ്സ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഫേസ് സ്ക്രബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുക അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ക്യൂരൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണ് ഇത് ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സ്പോൺസേഡ് അല്ല എനിക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി വിൻ്ററിൽ നമ്മളെ സ്കിന്നൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി നമ്മുടെ ഡേ ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കെയർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് നോക്കാം പകൽ സമയത്ത് പുറത്ത് പോകുമ്പം കഴിയുന്നതും ഒരു കോട്ടൺ സ്കാഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മുഖവും തലയും കവർ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പുറത്ത് വെയിലും പൊടിയും കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് സൺ ടാൻ ഉണ്ടാവാനും മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ മുടി പൊഴിയാനും സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സ്കാഫ് കെട്ടാം ഇവിടെ ഞാനൊരു വൺ ഓഫ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കഴിയുന്നതും കോട്ടൻ്റെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കാഫ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ തലയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുഖം കവർ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുമ്പം എന്തായാലും സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം അത് എസ് പി എഫ് തേർട്ടിക്ക് മേലെയുള്ളത് കഴിയുന്നതും എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഫേസ് പാക്ക് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറു പഴം രണ്ട് സ്പൂണ് തേന് രണ്ട് സ്പൂണ് തൈര് ഇത് മൂന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് ഒരു ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരെ എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് പറ്റിയൊരു ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുൾട്ടാണി മിട്ടിയുടെയാണ് മുൾട്ടാണി മിട്ടി നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആ പൗഡർ രണ്ട് സ്പൂണോളം ചേർക്കുക അതിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് തൊലിയുടെ പൊടിച്ച ഉണങ്ങി പൊടിച്ച ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി അതിൽ നമ്മൾ പാൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എ
ഈ കാണിച്ച മൂന്ന് ഫേസ് പാക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വൺസ് എന്നെ വീക്ക് ആണ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബനാന ഫേസ് പാക്ക് ആണ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ സ്കിന്നിന് അതാണ് യോജിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നന്നായിട്ട് മുഖം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടണത് ഏത് തരം ഫേസ് പാക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അതിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു വാം ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി തുടച്ചതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്കിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച് വെക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള എല്ലാ മേക്കപ്പും അഴുക്കും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് മുഖം ക്ലീൻ ആക്കുക മേക്കപ്പ് റിമൂവർ ഇവിടെ ഞാൻ ആൽമയുടെ മേക്കപ്പ് റിമൂവർ പ്ലസ് ക്ലെൻസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മുഖം ക്ലീൻ ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യാം മേക്കപ്പ് റിമൂവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മുഖം കഴുകുക കഴുകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് വാഷ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ച സെയിം മേക്കപ്പ് റിമൂവിംഗ് ക്ലെൻസർ തന്നെയാണ് ഇതിനുശേഷം ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൊണ്ട് മുഖം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യും കാരണം വേറെ അഡീഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും രാത്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നിങ്ങളുടേത് ഓയിലി സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്നിയൊക്കെ ഉള്ള സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതിന് പകരം റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ശരിക്കും മുഖം മസാജ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ സുഖമായിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മുഖത്ത് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരുപാട് മധുര അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ മൈദ പാക്ഡ് ആൻഡ് കാൻഡ് ഫുഡ്സ് പ്രിസർവേറ്റീവ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുപാട് മധുര അടങ്ങിയ ഡ്രിങ്ക്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കണത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മുടെ മുടി കൊഴിയാനും അതുപോലെ മുഖത്ത് പാടുകൾ വരാനും അതായത് കുരുക്കൾ വരാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദിവസവും ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വരെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ദിവസേന കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും ന്യൂട്രീഷ്യൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഡെയിലി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് നട്ട്സ് ഇവിടെ ആദ്യം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാങ്ങയും പിന്നെ ഒരു അര കഷ്ണം പഴവുമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പഴവും മാങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റാണ് പിന്നെ ഒരു ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ഒരു ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾ വേണം അതിന് ഞാനിവിടെ പാലക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് നട്ട്സ് അതിൽ ഒരു മൂന്ന് ആൽമണ്ടും പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ഫ്ലാക്സ് സീഡും അല്ലെങ്കിൽ ചന വിത്ത് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ നമ്മളുടെ തേങ്ങാവെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പാൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം അതായത് പാൽ ഒരുപാട് കട്ടിപ്പാൽ